दिखता खुदा भी ना मेरा चायस जो यहां से खबरदार जो अपना मुंह खोलने की कोशिश भी की तो समझी अरे मैं तो भूल ही गई कि मैंने तो तुम्हें इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि तुम अपनी जुबान हिला सको बल्कि जुबान तो दूर की बात है मेरी मर्जी के बगैर तुम इस बिस्तर से भी नहीं उठ सकती पड़ी रहो यही काफी अच्छी लगती हो यहां पड़ी रही जी अम्मी कैसी हो बेटा आखिर ऐसा क्या जवाब दू जिससे आपके चेहरे पर तसल्ली आ जाए माँ बाप के दिल को तो तसल्ली तब होती है जब उनकी औलाद खुश हो कौन सी खुशी वो जो औलाद चाहती है या फिर वो खुशी जो माँ बाप अपनी औलाद के चेहरे पर देखना चाहते हैं सच्ची खुशी जिसके लिए माँ बाप हर वक्त दुआ करते हैं दुआ कौन सी दुआ आपने खुद ही तो कहा था कि अगर मैं तुम्हें दुआ दूंगी तो वो बद दुआ बन जाएगी आप कौन सी दुआ की बात कर रही हैं आप जबान से जरूर कहा होगा लेकिन दिल से हमेशा दुआ निकली है तुम्हारे लिए ये सब छोड़ें अब ये बताएं कि आपने आज उस बेटी को कैसे याद कर लिया सबा को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं शायद रिश्ता फाइनल भी हो जाए अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है हमेशा झूठ बोलकर घर से बाहर निकलती थी कि सभा को देखने के लिए लोग आ रहे लेकिन इस बारे सच बोल के निकलूंगी वैसे आपने क्या कहने के लिए फोन किया है मतलब मुझे बुलाने के लिए फोन किया है या मुझे ये बताने के लिए फोन किया कि मैं ना कभी तो दिल जलाने वाली बातें ना किया करो कैसी बातें कर रही है आप मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है तुम्हें बुलाने के लिए ही कॉल किया था मैंने हो सके तो आ जाओ सहूलत हो जाएगी मुझे वैसे कब आने उन्होंने शाम को चाय पे आ रहे हैं वो लोग ठीक है मैं फिर पहले ही पहुंच जाऊंगी ठीक है रखती हूँ फोन अम्मी हाँ सभा को जो लोग देखने आ रहे हैं वो कोई जान पहचान वाले ही है ना मतलब किसी के रेफरेंस से ही आ रहे हैं या बस ऐसे ही सभा के ऑफिस में जॉब करता है लड़का सभा के ऑफिस में सभा जॉब कर रही है तुम हमारी सुनने के लिए आओ इस घर में तो तुम्हें पता चले ना कि क्या हो रहा है तुम तो सिर्फ अपनी कहने के लिए आती हो लगता है वो लोग आ गए शाजिया काम करना चाहे ना तुम ही ला कर देना सभा को तो बिल्कुल सलीका नहीं है कि मेहमानों के आगे किस तरह से चाय पानी रखा जाता है हाँ आप बिल्कुल फिक्र मत करें मैं सब देख लूंगी और हाँ मेहमानों के आगे ना सर पे दुपट्टा रख के आना थोड़े से मजहबी लोग हैं वो हाँ मैं बाहर जाके देखती हूँ से 
¿sí? गलती को छुपाने के लिए तुमने औरों पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया मुझे लगा तुम यहाँ मेरी वजह से आए हो तुम्हें फिक्र है मेरी जो मैं यहाँ तुम्हारी वजह से हूँ जैसा तुम छोड़ के गए थे घर वाले चाहते हैं कि हमें मिलना चाहिए तुम क्या चाहते हो मुझे पता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते लेकिन फिर भी मिलूंगा कब मिल सकती हो मैं अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगी मेरी कॉल का वेट कर सब चीजों की क्या जरूरत थी अरे आप लोग पहली दफा आए थे तो इतना तो बनता ही था ना और मैंने तो कुछ भी नहीं किया ये है मेरी बड़ी बेटी शाजिया अच्छा अच्छा माशाल्लाह। शाजिया बेटा पहले मैंने आपको कहीं देखा है कहा यही तो याद नहीं आ रहा अरे बेटा इनकी भूलने की आदत से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ बाज दफा तो मेरा नाम भी भूल जाते हैं ये हो जाता है ऐसा <laughs> क्या हुआ कुछ नहीं क्या नाम बताया तुमने शाजिया नाम है इसका कुछ याद आया आपको शाजिया के बारे में कि कहा देखा था आपने हाँ याद तो वहीं आ गया था लेकिन मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा क्या बात है कोई बात नहीं कोई बात नहीं है सू अगर कोई बात नहीं है तो मुझे बताने से क्यों कतरा रहे हैं आप अरे भाई मैं कतरा नहीं रहा हूँ जब कोई बात ही नहीं है तो क्या कतराऊंगा मैं ठीक है फरीद साहब अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो फिर मैं रिश्ते से इनकार कर देती हूँ अरे कमाल करती है तुम सबा अच्छी बच्ची है अच्छा खानदान है और फिर सबसे बढ़कर ये की हमारे आहत को वो बहुत पसंद है बच्ची और शाजिया सोनिया को अपनी भाभी पे शक है कि वो किसी से काला जादू करवाती है ठीक है अच्छी है वो भी अगर वो भी अच्छी है तो फिर आप मुझे वो बात क्यों नहीं बता रहे देखिए आपको मेरी कसम मुझे वो बात बताए 
देखो फहमीदा तुम्हें वो बात बता तो दू मगर तुम वो बात किसी को बता रहा हो क्या हालत बना रखी है तुमने अपने यहां आखिर ऐसा क्या देखा था तुमने जिससे तुम्हारी ये हालत हुई है जरा सोचे नहीं ना खैर फिक्र मत करो मैं हूं ना तुम्हें कुछ भी नहीं होने देते लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि अगर तुम ठीक हो गई तो फिर से मेरा पीछा करोगी यहां से वहां घूमोगी कि मैं कहा जा रही हूं क्या कर रही हूं किससे मिल रही हूं क्यों मिल रही हूं और फिर पता है क्या होगा और फिर तुम फिर से बीमार हो जाओगे इसी तरह इस बेड पर आ जाओगे तो क्यों ना तुम्हें ठीक ही ना होने दिया जाए क्योंकि मैं तुम्हें ठीक नहीं होने दूंगी इजाजत मिल गई तुम्हें घर वालों से धनस कह रहे हो जबकि तुम भी तो अपने घर वालों की ख्वाहिश की वजह से यहाँ बैठे इजाजत और ख्वाहिश दोनों में बहुत फर्क होता है सुना है ना हम क्या यहाँ पे ये बातें करने आए मुझे नहीं पता नहीं पता मुझे कि हम यहाँ पर क्या बातें करने आए मैं बात करती हूँ तुम्हें तुम्हें मुझसे शिकायत है ना तो मुझे वही बता दो कोई एक हो तो बताओ एक ही बता दो छोड़ो तुम उस रात घर आए थे सर तुम तुम चेक करना शुरू हो अब यकीन होने लगा है मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारे मुंह से बदकिरदारी और बेवफाई के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं अच्छी औरत नहीं तो फिर मेरे साथ नहीं रहो मुझे छोड़ दो छोड़ दो तुम्हें ताकि तुम उससे शादी कर लो यही चाहती हो ना तुम तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती ये है कि तुम कुछ भी ठीक नहीं करना चाहते तुम सोच बैठे हो कि तुमने कुछ नहीं ठीक करना आईना मैं तुमसे कभी तलाक का मुतालबा नहीं करू तुम मुझे अपने साथ बांध के रखना चाहते हो बांध के रखो लेकिन मुझ पर एक मेहरबानी कर देना मुझसे आईंदा के बाद
से आइंदा के बाद कभी रखना ना रखना अरे अपनी बीवी से सरह बात कौन करता है अरसिम और तुम इतना बड़ा इल्जाम लगा कर आ गए उस पर इल्जाम इल्जाम नहीं लगाया मैंने आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि वो क्या करती फिर रही है अरसिम तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस घर में क्या कुछ हो रहा है कितनी कितनी मुश्किलों से तुम दोनों की शादी हुई थी तुम्हें याद है ना अब तुम दोनों इस तरह आपस में लड़ोगे झगड़ा करोगे तो इसका मतलब यही है कि कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो तुम दोनों के साथ होने से खुश नहीं है समझाए शाजिया बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा ये जो कुछ भी हो रहा है ना हमारे घर में ये सब जादू के असरात हैं है ना तुम अच्छी तरह से जानते हो बेटा कि तुम दोनों की तो मोहब्बत की मिसालें दी जाती थी नहीं हो रहा ये जादू की वजह से अम्मी ये जो कुछ भी हो रहा है सुना है ना कि अपनी वजह से हो रहा है अच्छा चलो जो कुछ भी हो रहा है लेकिन तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा कुछ अपनी गलतियां मानते कुछ उसकी अच्छाइयां बयान करते हो सकता है वो मान लेती कि उसकी कहा गलती है बिल्कुल सही कह रही हूं तुम तुम उसके किरदार कशी करके आ गए हो और तो और तलाक ना देने की धमकी भी दिया है अरे वो लोग अदालत चले जाएंगे तो क्या कर लोगे तुम क्या करोगे अदालत में तो मैं जरूर चाहूंगा क्या कुछ नहीं सहा है हमारी बेटी ने उसके लिए असिम को केस से बरी करो कर और खुद अकेली लड़ती रही है। शाजिया पर शक था असिम के कहने पर उसका इल्जाम अपने सर लिया मौत के मुंह से वापस आई है इसके बदले में उसने क्या सिला दिया नशा करके हमारे घर पर आके बदतमीजी की उसने और फिर दोबारा असिम के कहने पर उसे मिलने के लिए गई और क्या जवाब मिला ताने इल्जाम किरदार कशी जब यह तय है कि हमारी बेटी का गुजारा ऐसे शख्स के साथ मुमकिन नहीं है तो फिर उसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं है तलाक हमारी बेटी का हक है मैं कल किसी डाइवोर्स लाइफ से बात करता हूं तुम्हारी भाभी शाजिया देखो यहाँ पे कौन है मैं और सिर्फ फुप्पो ही तो है हुँ? क्या चाहिए बताओ हम्म सूप सूप पीना है ना ऐसा कोई भी फैसला नहीं करेंगे मेरा बच्चा अभी बाकी बचा है कुछ पापा उसको लगता है मैं उसे तलाक लेके किसी दूसरे से शादी करना चाहती हूँ सो so वॉट अगर वो समझता है तो समझता रहे मैं 
करूंगा तुम्हारी दूसरी शादी बच्चा अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है नहीं पापा आप मुझसे वादा करें जब तक मैं आपको नहीं बोलूं कि आप किसी वकील से बात नहीं करेंगे आप मुझसे वादा करें प्लीज मुझसे वादा करें आप हेलो अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप क्यों फोन किया आपने एक्चुअली uh, मैं आपसे मिलना चाह रहा था किस सिलसिले में ओ अब केस में कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं वो डिस्कस करनी थी आपको जो भी बात करनी आप मेरे लॉयर से बात करें नेक्स्ट हेयरिंग में आपसे मुलाकात होगी अदालत में लेकिन मैं हेलो कैसी हो बेटा मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं हाँ मैं ठीक हूँ सभा को जो लोग देखने के लिए आए थे उन्हें सभा पसंद आ गई है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है अब हमें लड़का देखने के लिए जाना है और लड़के वालों ने कहा है कि शाजिया को जरूर लेकर आए शाजिया तुम चलोगी ना नहीं मैं नहीं जा सकती क्या मतलब क्यों नहीं जा सकती अरे कोई वजह तो होगी बताओ ना क्यों नहीं जा सकती वजह है लेकिन मैं अभी आपको नहीं बता सकती अच्छा इसका मतलब अब तुम हमारी खुशियों में भी शामिल नहीं होगी ऐसा मैंने कब कहा शादी में तो आऊंगी ना ठीक है तुमने नहीं आना तो मत आओ मैं सारिम से बात कर लेती हूँ वो तो आ ही जाएगा जाना जरूरी है क्या हाँ उस दिन तुम बच गई फरीदुद्दीन अपने घर पर होगा यानी अपने आस्थाने पर जहां उसकी गद्दी है ताकत है वो बहुत ताकतवर है और तुम कमजोर ये बात आप बोल रहे हैं मेरी ताकत तो आप है कीजिए कुछ
ठीक है चली जा लेकिन कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना मैं मैं कैसे कर सकती हूं कर लोगी बस किसी तरह ये पानी में खोल के पिला देना कुछ नहीं कर पाएगा ये वो मेरी असलियत जान चुका है मेरे हाथ से पानी तक नहीं पिया गया ये बहुत दूर की बात है उसको बातों में लगा के रखना कुछ पढ़ने मत देना रा सवाल तुम्हारी हाथ से ना पीने का तो ये सोचना तुम्हारा काम क्या सोच रहे हो बता दू नाराज तो नहीं होंगे बताओ कल अम्मी के घर जाना है वो क्या है ना सभा को जो लोग देखने आए थे उन्होंने सभा को पसंद कर लिया अब उन्होंने हमें दावत दी है अच्छा कौन कौन जा रहा है आप मशवरा दें किस किस को जाना चाहिए दार तो डिपेंड्स ना शाह से अलहमा जान को गलत नसीब फरमाया अगर वो जिंदा होते तो वो जाते मोहानी के साथ इसी तरह अगर तुम लोग कोई भाई होता तो के साथ वो चला जाता हाँ लेकिन अम्मी चाहती है कि मैं उनके साथ जाऊं अगर तुम और मोहानी किसी लड़की को देखने जा रहे होते तो फिर तो समझ आता है तुम दोनों का जाना लेकिन अगर तुम लोग एक लड़की को देखने जा रहे हो फिर आई फील के एक मर्द का होना तुम लोगों के साथ जरूरी है कहो तो मैं चलू तुम्हारे साथ देखो एक बात अंडरस्टैंड करो सौ चीजें ऐसी होती हैं जो एक मर्द से सिर्फ मर्द ही पूछता अच्छा लगता है आ, हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें तब अच्छी लगती हैं जब नया नया रिश्ता होता लेकिन यहां तो रिश्ता पहले से ही तय हुआ हुआ और आपको तो पता ही है सबा और आहद एक दूसरे को पहले से ही पसंद करते हम तो बस ऐसे ही रस्म देखने जा रहे हैं ताकि कल को कोई बात ना लो कोई बात ना कहे आप इतना टाइम निकाल कर जाएंगे जबकि सारी चीजें पहले से डिसाइड हुई हैं और अगर आपको कोई बात बुरी लगी आपने ना कर दिया इस रिश्ते से तब भी सारी बात आप पे आ जाने के सारिम को बहुत मसला था सारिम की वजह से मनाओगे और फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आपको कोई कसूर वाट जैसा तुम्हें बेहतर लगे फरी मुद्दीन अपने घर पर हो यानी अपने आस्थाने पर तो बहुत ताकतवर है और तुम कमजोर हो
घर ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई नाहिद जी नहीं नहीं आपने बहुत अच्छे तरीके से पता समझाया था शाजिया हाँ? बेटा इतनी चुप चुप हो तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी ऐसी कोई बात नहीं है अंकल नजर नहीं आ रही कहीं गए हुए हाँ वो असर की नमाज के लिए गए हैं बस आने वाले ही होंगे लो आ गए हैं अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई साहब कैसे हैं आप ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह करम है अल्लाह कैसी हो बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशा शाजिया तो जब से आई है आप ही को तलाश कर रही है दो से तीन बार पूछ चुकी है आपका हाँ वो मैंने फेमिदा से कहा था भाई उस दिन जिस बच्ची ने हमें चाय पिलाई थी उसको जरूर बुलवाना आप लोगों के साथ कोई मर्द नहीं आया फैसला कैसे करेंगे आप वो सारे सारे माने वाले थे हमारे साथ लेकिन सारे की एक मीटिंग आ गई थी अर्जेंट उन्हें जाना पड़ा इसलिए वो नहीं आ सके लेकिन वो कह रहे थे कि वो जल्द आप लोगों से मिलेंगे मैं चाय दू आप लोगों को नहीं बेटा बैठो मैं देती शुक्रिया जदा कर अभी तक के जिसको भी पता चला है कि मेरी बहन का रिश्ता इस घर में हो रहा है तो काफी तारीफ सुनी आपके बारे में आपके अमल के बारे में और आपकी आजजी के बारे में काफी अच्छे लफ्जों में आपको बयान किया गया खुशी हुई सुनकर सब तारीफें उस जाते बारी ताला के लिए हैं जिसने हम सब को पैदा किया हम तो खाक नशीन हैं बेटा वैसे अंकल <coughs> आपको सवार आहत का रिश्ता कैसा लगता है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हुआ बेटा तबीयत तो ठीक है तुम्हारी पता नहीं लेकिन मेरी सांस उखड़ी है मुझे सांस नहीं आ रही है फहमीदा तुम बच्ची को लेके आस्थाने में आओ मैं दम कर मैं भी चलती हूँ नहीं आप बैठे बहन आहद आ गए हैं अब आपको जो कुछ पूछना है आप आहद से पूछ लें आओ शाजिया बेटा चलो बेटा बिस्मिल्लाह आओ बैठो थोड़ा पानी ले आना जी कैसा महसूस कर रही हो
दिखता खुदा भी ना में 